cada derrota joga lá embaixo, né? Um monte de torcedor manda mensagem que... Acabou, 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 acabou. acabou. Aí vê se o jogo, opa, acho que vamos, vamos ver, vamos ver. Matematicamente ainda dá, vamos ver o que acontece e tal. E agora são dois jogos seguidos fora de casa para o Curitiba. Sábado, Vila Nova em Goiânia, um confronto direto, né? O Vila tá ali na parte de cima e é um dos times que o Curitiba enfrenta ainda, que estão acima dele na tabela de classificação. Então, uma chance única, assim, de é, diminuir a diferença. Depois é, tem lá, mais para o final da competição, Mirassol também nessa situação. Mas o segundo jogo desse tour aí por fora de Curitiba é na quarta-feira contra o Paysandu. Em Belém do Pará, o Paysandu é um time que luta para se afastar da zona de rebaixamento. Eu diria que, miseravelmente, o Curitiba precisa voltar com quatro pontos. Assim, para ainda depois ter que vencer todos os cinco jogos que, que restariam pela frente. Então, o ideal, claro, é tentar buscar duas vitórias contra Vila Nova e Paysandu. Mas, é, apesar do grau de dificuldade maior, seria muito mais importante, se voltasse com quatro pontos, por exemplo, que vencesse o Vila Nova, né? Porque é o confronto direto e você tira pontos desse adversário. Vila está cinco pontos acima do Coritiba, oportunidade de diminuir para dois pontos. A distância, o Mirassol hoje é o time que fecha o G4, tem seis pontos de vantagem, e aí ficaria no aguardo de qual seria o resultado também num confronto direto lá do G4, entre Mirassol e Novo Horizontino, que acontece em Mirassol, nesta rodada. O técnico Jorginho, questionado sobre os oito dias que o Coritiba vai ficar fora aqui da capital paranaense, segue viagem hoje à tarde lá para Goiânia, Amanhã tem um treino no CT do Atlético Goianiense e o jogo sábado contra o Vila. Domingo a viagem para Belém do Pará, toda a preparação né, na segunda e na terça para quarta-feira entrar em campo contra o Paysandu e já na madrugada de quinta-feira, time voltando aqui para a capital paranaense. Questionado sobre esse tempo fora de casa, o Jorginho falou assim, ah, poderia ser considerar ruim, tá? a viagem desgastante e tal, mas ele até brilhou o olho dele e falou assim, vai ser bom pra caramba, ele falou, porque... Aí vão, vão manter os jogadores concentrados, se alimentando bem, focados ali nesse objetivo que o Curitiba tem, que é voltar com essas duas vitórias. Então, curtiu né, o Jorginho esse momento aí de duas partidas fora, mas especialmente com um grupo reunido aí para que ele tente manter uma mobilização nessas duas partidas bem importantes que tem pela frente no, no Campeonato Brasileiro da Série B. O time é, vai ter uma volta considerada importante, né, que é do Zé Gabriel, o volante. Ele ficou de fora do jogo contra o Amazonas no último domingo, porque tinha passado mal no final da partida diante do América Mineiro. Aí foi para o hospital, lá em Belo Horizonte, fez exames, continuou uma bateria de exames por precaução aqui na capital paranaense. Nada mais grave foi constatado, então ele voltou aos treinamentos e fica à disposição é que o time no meio de campo jogou bem contra o Amazonas, com o Sebastião Gomes e o Vini Paulista ali nas funções é, mais defensivas. Então, é uma dúvida que deve permanecer. Ainda está é, rolando mais um treino aqui na capital paranaense antes da viagem. Depois, amanhã, no CT do Atlético Goianiense, mais um treino para fechar a estratégia. E a gente aguarda né, para saber se o Zé Gabriel retorna para o time ou ficará desta vez como opção no banco de reservas. No mais, né, também tem a volta ali em plenas condições do Maurício Antônio na zaga. Ele não tinha treinado muito na semana passada por causa de um problema muscular e aí começou no banco contra o Amazonas. Até o Bruno Melo foi puxado da lateral para fazer a dupla de zaga junto com o Benevenuto e o Jamerson entrou na lateral esquerda. Com o Maurício Antônio nas condições ideais, ele deve voltar ali o time, provavelmente o Bruno Melo reassumindo é, a posição na lateral, né, onde ele vinha jogando anteriormente. Do, no meio para frente, uma tendência de manutenção do quarteto que foi utilizado contra o Amazonas e que, apesar ali de o Jorginho dizer que em certos momentos o Matheus Friso, mais pela esquerda, foi para dentro, se embolou com o Josué, ele achou que a movimentação, a partir de certo momento do jogo, fluiu melhor e com mais uma semana de treinos também é uma tendência ali de Josué, Friso, Ronier e Brumado formando um quarteto ofensivo com Aleph, Mang e Robson de opções no, no banco de reservas. Provavelmente isso, mas ainda, né, como eu falei, tem o treino que estava acabando hoje no CT da Graciosa, tem mais um amanhã lá no CT do Atlético Goianiense, tem a observação do adversário, que eu tenho ressaltado muito aqui, para mim é o time mais físico desta Série B do, do Brasileirão, é o time que mais tem cara de Série B, assim, o Vila Nova, aquele estereótipo mais da Série B, né, de jogar na, na força, na bola longa, na trombada, na, na bola alta, é assim que o Vila joga e vem tendo resultados, né, tá... Sempre ou dentro do G4 ou ali nas imediações. Né? O Vila, por exemplo, joga por uma vitória para pensar num tropeço do Mirassol e voltar ao G4 e é o melhor mandante da, da Série B do Brasileirão. Ainda invicto, não perdeu nenhum jogo lá no seu estádio, o Oba. Então, esse jeito de jogar do Vila Nova também deve pesar em uma estratégia 
do Coritiba que vai sendo montada pelo técnico Jorginho. Para dois jogos, né? Então, ele pensa e vai levar um grupo maior. Tem a volta do Zé Gabriel, tem um goleiro a mais que ele vai levar, que é o Gabriel Leite, experiente, é, goleiro coxa branca, que não, não entrou em campo nenhuma vez ainda, mas foi contratado mais para trabalho junto com os meninos ali, o, o Pedro Morisco e o, e o Benassi, nas viagens mais longas ele sempre acompanha a delegação. Tem a, uma troca ali no ataque de reservas. O Wesley Pomba vai entrar na relação para a saída do Eric Castilho. O equatoriano dessa vez nem vai viajar com a delegação Coxa Branca para esses dois jogos. É, tem a força máxima à disposição. Com a volta do Zé Gabriel, o técnico Jorginho, para montar aí essa relação de jogadores e depois também para montar as escalações para essas duas próximas partidas que vão, de fato, definir a vida do Coxa na Série B, Porto. Você pode registrar eventos importantes da vida no cartório, como o Nascimento.